പിന്നെ മക്കളെ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ വരുന്നത് കടലാസ് കൊണ്ട് മത്സ്യത്തിന് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്തത് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം വാസസ്ഥലം ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഉണ്ട് വാസസ്ഥലം ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓക്കെ ഒബ്സർവ് എ പോണ്ട് ആൻഡ് എ പാഡി ഫീൽഡ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൽഡേഴ്സ് വാട്ട് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡിഡ് യു നോട്ടീസ് ദർ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദർ നെയിംസ് നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് ഒബ്സർവ് എ പോണ്ട് ആൻഡ് പോണ്ട് ആൻഡ് പാഡി ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കുളവും ഒരു വയലും മുതിർന്നവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കണം നോക്കിയിട്ടോ അവിടെ പോയിട്ട് കല്ലുമണ്ണും ചെളിയെല്ലാം മാറി കളിക്കാനാണോ അല്ല അത് കളിക്കണം കളിക്കാനുള്ളതൊക്കെ എന്തും കൂടി നോക്കണം വാട്ട് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡു യു നോട്ടീസ് ദർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാൻസിനെയും ആനിമൽസിനെയും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അവരുടെ പേരെഴുതണം പിന്നെയോ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ പത്താമത്തെ പേജിലാണേ യു ക്യാൻ സി എ ടേബിൾ ദർ ഇൻ ഇൻ ദാറ്റ് ടേബിൾ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ടു കോളംസ് ആർ ദർ വൺ ഫസ്റ്റ് കോളം ഈസ് ലിവിങ് ഓൺ ലാൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം ഈസ് ലിവിങ് ഓൺ ഇൻ വാട്ടർ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ പറയുന്നത് കരയിൽ വസിക്കുന്നവയും വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നവയുമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ ജീവികളെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാട് കാണുന്ന ജീവികളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് എന്തെന്നാ ബനിയൻ ട്രീ എന്താ ബനിയൻ ട്രീ ബനിയൻ ഇട്ട മരമാന്നോ അല്ല ആൽമരം രണ്ടാമത്തതോ മങ്കൂസ് മണ്ടൂസ് അല്ല മങ്കൂസ് എന്താ മങ്കൂസ് കീരി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ലിവിങ് ഇൻ വാട്ടർ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ലില്ലി എന്താ വാട്ടർ ലില്ലി പറഞ്ഞാൽ ആമ്പൽ പിന്നെയോ ഫ്രോഗ് അറിയാം തവള അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി ചേർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിയാം നിങ്ങൾ എന്നോട് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വന്ന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് പോയിക്കും ശരി ദ വാട്ടർ ലില്ലി ആൻഡ് ലോട്ടസ് ലീവ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു സർവൈവ് ഇൻ വാട്ടർ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഇൻ യുവർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡയറി നമ്മോട് പറയുകയാണ് ആമ്പല് താമര പോലത്തെ സസ്യങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മളെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുളം അമ്പലക്കുളത്തിൽ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഏ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജലത്തിൽ ഉള്ള സസ്യങ്ങളല്ലേ ഈ ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് ഇവയ്ക്കുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് പരിസര പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഡി കെ ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലും എന്താവില്ല ഡി കെ ചെയ്ത് പോകില്ല എന്താ ഡി കെ ചെയ്ത് പോവുക ചീഞ്ഞു പോവില്ല രണ്ടാമത്തതോ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ദർ സീഡ്സ് അവയുടെ വിത്തുകൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഡി കെ ഇൻ വാട്ടർ വിത്തുകളും ഇതിൽ ചീഞ്ഞു പോവില്ല വെള്ളത്തിൽ ചീഞ്ഞു പോവില്ല പിന്നെയോ ദർ ലീവ്സ് ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും പിന്നെയോ അടുത്തത് ദർ റൂട്ട്സ് അവയുടെ വേരുകൾ ഫിക്സസ് ഇൻ ദി മഡ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ വെള്ളത്തിലുള്ള ചളിയിൽ വെള്ളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോഴത്തേ വെള്ളത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് ദി ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദി വാട്ടർ ആൻഡ് ദി മഡ് വെള്ളത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ചളിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും ആർക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയോ ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് മതി പിന്നെയോ ദർ ലീവ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് വെറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ വെള്ളത്തിൽ
പിന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്തിന് വെള്ളത്തിൽ കൂടി തന്നെ സഞ്ചരിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മുളക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാത്ത പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഓൺ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ നിങ്ങൾ കാണാം ഒരു ആമയുടെ ചിത്രം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തവളയുടെയും ചിത്രം കാണാം കരയിലും വെള്ളത്തിലും എന്നാണ് ഹെഡിങ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളോട് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ജീവികളെ പറ്റിയായിരിക്കാം പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കാരണം കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന പിന്നെ ജീവികളെയും സസ്യങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സസ്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആമ്പലിനെയും താമരയെയും പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി ജീവികളെ പറ്റി പറയണം നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ടർ ദ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എ ടോട്ടോയ്സ് ടു മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ ചോദിക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിലും കരയിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായകമായ സഹായകരമായ എന്തൊക്കെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് ആമയ്ക്കുള്ളത് ആമ വെള്ളത്തിലും സഞ്ചരിക്കും കരയിലും സഞ്ചരിക്കും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആമേനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെന്ത് പറയുക നാടൻ ഭാഷയിൽ വെള്ളാമ എന്ന് പറയും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെതർ ബാക്ക് ടർട്ടൽ ടർട്ടിൽ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അതൊന്നും നോക്കാൻ പോകണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആമ എന്നുള്ള കാര്യം ടോർട്ടോയിസ് എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആമയെ നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പലരും എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ലിമ്മി ബോഡിയാണ് എന്താണ് വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ അതിൻ്റെ കാല് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ താറാവിൻ്റെ എല്ലാം കാലുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് ഇങ്ങനെ തുഴ പോലത്തെ കാലല്ലേ ഉള്ളത് അതെ തുഴ പോലത്തെ കാലുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുകൂലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ അമ്മ കുറേ നേരം വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി കിടക്കൂലേ വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റൂല കേട്ടോ ആമ അന്തരീക്ഷവായു ശ്വസിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആമ ഇടക്ക് കരയിൽ എന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് വന്നിട്ട് തല ഇങ്ങനെ പാമ്പിനെ കിടക്കുന്ന നീട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നീട്ടിയിട്ട് തല മാത്രം മേളിലേക്കാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കും കുറച്ച് നേരം എന്തിനാ അത് ആ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുറേ ശ്വാസം ശ്വാസം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ ചലനം വന്നാൽ ഉടനെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകും വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകും ഈ ശ്വാസം മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആമക്ക് കുറേ നേരം ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മളെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം പിന്നെയോ അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ മുൻവശം കൂർത്തതും പിൻവശം മുൻവശം പിൻവശം കൂർത്തതും പിന്നെ നടുക്ക് വശം തടി കൂടിയതായിട്ടുള്ള ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ അതിന് ഒരു ഒറ്റവാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി എന്നാണ് അതിന് ഒറ്റവാക്ക് അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ആമയുടെ ശരീരം ഏകദേശം അതുപോലെ അല്ലേ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മുൻവശം വണ്ണം കുറവാന്ന് നടുക്കോട്ടെത്തുമ്പോൾ വണ്ണം കൂടും പിൻവശം വണ്ണം കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആർക്കുണ്ട് ആമയ്ക്കുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാൻ യു ആഡ് മോ സം മോർ ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ദീസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ദ ടോട്ടോയിസ് ടു ലീവ് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇത്തരം അനുകൂലങ്ങളാണ് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെ സഹായിക്കുന്നത് ടോട്ടോയിസിനെ സഹായിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡു ഫ്രോക്സ് ഓൾസോ ഹാവ് സച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് തവളയ്ക്കും ഇതുപോലെയുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഇല്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവണമല്ലോ കാരണം തവള കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്നല്ലേ കണ്ടില്ലേ തവള കരയിൽ കൂടി ചാടി ചാടി നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിലോ നീന്തി നീന്തി പോകുന്നതാണ് വെള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കയ്യിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം തവളനെ കാണാം ഇനി വീട്ടിൽ അക്വേറി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു തവളനെ പിടിച്ച് അക്വേറത്തിലിട്ട് നോക്കിയാലും മതി അയ്യെ നാക്കണ്ട അയ്യെ എന്ന് നാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല തവളനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഠിക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തവളന
എവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് കേട്ടോ വെൻ ദ ഫ്രോഗ് ഈസ് അണ്ടർ ദി വാട്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ റെസ്പെയർ ത്രൂ ദി ത്രൂ ഇറ്റ്സ് സ്കിൻ ഓക്കെ അല്ലേ പിന്നെയോ അതിൻ്റെ കൈകാലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡിഡ് യു എവർ വാച്ച് ദ ലിംസ് ഓഫ് ദി ലിംബ് ലിംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലുകൾ ലിംസ് ഓഫ് ദി ഫ്രോഗ് എന്താ പ്രത്യേകത ദ ലിംസ് ആർ എന്താ ഉള്ളത് തുഴ പോലെയുള്ളത് ഓർ ലൈക്ക് ലെഗ്സ് അല്ലേ എന്താ ഓർ തുഴ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ ആ ചർമ്മബന്ധിതമായ കാലുകളാണ് ചർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊലി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ താറാവിൻ്റെ ഒക്കെ കാലം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ കാലുകളാണ് ആർക്കും ഉള്ളത് നമ്മളുടെ തവളൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാലുകൾ ഏത് ജീവിക്കണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചോളണം ആ ജീവി വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് വെള്ളത്തിൽ ജീവി കൂടി വെള്ളത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം കേട്ടല്ലോ ശരി ഇനി നോക്ക് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് തവളയുടെ കണ്ണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തവളയുടെ കണ്ണിനൊരു വെള്ള കളറിൽ ഒരു സാധനം വന്ന് മൂടുന്നതാണ് ഏ അത് അതിൻ്റെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് കണ്ണൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം അല്ലേ ശരീരത്തിലെ പോയെന്നാൽ പോയത് തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തവളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് എ സ്കിന്നി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഈസ് ദർ ഫോർ ദർ ഇൻ ദി ഐസ് ഓഫ് ദി ഫ്രോക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് ഐസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ വിച്ച് അതർ ക്രീച്ചർ ഡു യു തിങ്ക് ഹാവ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു ലീവ് ബോത്ത് ഓൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ലിസ്റ്റ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്താ പറയുന്നത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സഹായകരമായ അനുകൂലങ്ങളുള്ള ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇഷ്ടംപോലെ പേര് നമുക്കറിയാം അവിടെ ക്രീച്ചേഴ്സും അഡാപ്റ്റേഷൻസും ആണ് രണ്ട് കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാറാവാർ എഴുതിക്കൊള്ളണം രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡക്ക് ക്രൊക്കൊഡൈ താറാവും മുതലി പിന്നെയോ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കിയേ ആ തവളയുണ്ട് ആമയുണ്ട് പിന്നെയോ പാമ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എഴുതണം ഡക്കിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് താറാവിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ അതിൻ്റെ കാലുകൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതയുണ്ട് തുഴ പോലെയുള്ള കാലുകളാണ് ഓർ ലൈക്ക് എന്തെന്നാ ലെഗ്സ് ആണ് പിന്നെയോ അതിൻ്റെ തൂലുകൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യില്ല കോഴി വെള്ളത്തിൽ കോഴി വെള്ളത്തിൽ വേണമെന്നാലും താറാവ് വെള്ളത്തിൽ വേണമെന്നാലും ആര് എണീറ്റ് വരും താറാവ് എണീറ്റ് വരും കോഴി എണീറ്റ് വരും എണീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം വേലത്തെല്ലാം പോയി നിൽക്കുന്നതാണ് തൂവൽ മൊത്തം നനഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ താറാവിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ദർ ഫെതേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് വെറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അതിൻ്റെ തൂവലുകൾ വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞു പോകില്ല ഇനി മുതല മുതലൊക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത താറാവിനെ മുതല തന്നെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി താറാവ് വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മുതലയോ മുതല വെള്ളത്തിന് അടിയിലും പോയി കിടന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് മുതലൊക്കെ എന്താ പ്രത്യേകത മുതലയുടെ കാലുകൾ ഇതുപോലെ ഓർ ലൈക്ക് ലെഗ്സ് ആണ് പിന്നെയോ അതിൻ്റെ ടൈല് അതിൻ്റെ വാല് ശക്തി കൂടിയ വാലാണ് കനത്ത വാലാണ് ആ വാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും വാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാലുകൾ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മുതല വെള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞ് തുഴഞ്ഞ് പോകുന്നത് തുഴയുന്ന തുഴയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അതിൻ്റെ വാലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് വായു ഏത് വായു ശ്വസിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് ഇറ്റ് റെസ്പെയർ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ വായുവാണ് മുതല ശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദ ബ്രീത്ത് ഫോർ സം മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഏകദേശം കുറേ മിനിറ്റുകളോളം അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രീത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തം എഴുതണം എന്തൊക്കെ ഞാൻ പേരുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളണം ടോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
ഓക്കെ പിന്നെയോ ഇറ്റ് കാൻ സ്വിമ്മിൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ കൂടി നീന്താൻ നീന്താനും സാധിക്കും നീന്താൻ വേണ്ടി പാമ്പിന് ഫിൻസ് ഉണ്ടോ ചിറകുണ്ടോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ബോഡി ശരീരം തന്നെയാണ് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീന്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി നിങ്ങള